。景德镇御窑厂呢，因为太平天国运动，御窑厂被焚毁。那么，所以呢，老将良工，善忘殆尽，配置颜料多半失传，表示歉意。那么，不光年间的啊，这个一些这个传世的。啊，收藏的一些藏品，那么正好呢，这个中海巨门和嘉德拍卖公司在嘉德艺术中心搞了一个这个道光的啊，道光时期御窑厂的特展。我希望呢，就是如果说大家有机会，尤其是在我们北京的朋友，以及我们北京周边的一些朋友，如果有机会的话呢，大家可以来看一下。啊，因为这一批东西啊，整体来讲，这个展品的档次，啊，拍品本身，呃，应该说还是比较的精致，啊，而且呢，很多东西呢，一般在我们这个拍卖市场当中呢，啊，有的可能还没有见过，啊，呃，再加上呢，有些东西，比如说这个节令善晚，这次呢，它是。这个征集到两套，那么这个两套的话呢，给我们每一个藏家，包括爱好者或者研究的人员呢，提供了一个非常好的参考依据。因为如果说故宫里边有很多这样完整的啊这种节令善晚，但是对于我们这个啊不是故宫的工作人员，那可能这种这个参观学习的机会啊，可能就很少。而这次呢，因为是做了两套，一套呢是呃看这个器物的。这个外表外侧，那么还有一套呢，让大家看这个碗的里侧，这是根据这个乾隆皇帝乾隆八年十二月九号这个传的谕旨当中专门定烧的这批东西。那么到了道光以后呢，它也是这个使用的最多的，啊，也是最全的。这次呢，正好把它收集的非常齐全。那么这样的话呢，给我们每一个学习的人呢，有了一个极好的学习机会。所以我想呢，在这个我们下面讲的这个。啊，相关方面的这个学习知识之前呢，我想呢，先把这个呢，先给大家讲一下。希望呢，我们啊，能有这个条件的朋友，一定呢要去这个看一看这批东西。尽管这些东西啊，都是一个私人的收藏，但是可想而知，在我们这个私人收藏的，就是说社会的蕴含量还是很大的，啊。但是能把它聚在一块儿给大家展示，这个机会是不多的。所以呢，我希望，啊，这个我们镜头前的朋友呢，能够珍惜这个机会，啊，如果有条件，最好看一下。当然，如果没有这个条件嘛，那将来，呃，这个呢，这个特展呢，还专门出了一本书，啊，将来可以啊买这本书啊，大家来作为一个参阅，啊，我觉得还是非常值的。啊，这就是作为私人企业啊，为社会。做了一个贡献啊，也为我们学者提供了一个学习和参考的机会。希望我们每一个人啊，能够珍视它，好吧？这个话呢，我就讲到这儿。那么我们接着往下讲，这个道光以后呢，咸丰朝啊，也就是公元一八五一年到一八六一年，十年时间啊，因为咸丰只有十年，在这个十年当中呢，整个国家是处于一种。这个风雨飘渺、内忧外患的战乱之中，因为根据这个啊《清党》的记载，咸丰元年，也就是公元一八五一年，辛亥年，爆发了太平天国运动。这个咸丰五年，公元一八五五年，啊，那么景德镇御窑厂呢，因为太平天国运动，御窑厂被焚毁。那么，所以呢，老将良工，善忘殆尽，配置颜料多半失传。这个呢是当时的这个同治九年七月二十八号啊，江西巡抚刘坤一，他专门有一个奏折，报到这个宫廷里来，他就是这么一句话呀，就描述了当时景德镇御窑厂的这个惨状，啊，因为这些工匠们全部都跑掉了，因为。你想想，这个运动一来以后，这个大家都害怕，啊，跑掉，而且呢，很多的材料啊，全部都被，呃，荡然无存，啊，全都遗失掉了。所以呢，在这个咸丰五年以后，基本上就停止生产了，啊，所以我为什么要讲这个问题？也就是说，这五年间御窑厂断断续续的烧造啊，嗯
，呃，总共烧造瓷器大概在《清党》上记载呢是两千一百多件，一直到咸丰末年又遭英法联军的掠夺。所以，我们讲咸丰时期的作品啊，它是比较少的。那那么再加上这个官窑粉彩瓷器，在社会上看到的这个数量就更少了。那么，所以从我们啊，研究瓷器的角度来讲，我们所能见到的这个咸丰年间的，不管是青花还是粉彩啊，在制作技术上，应该说它还是保留了道光时期的一个专业水平。所以我们讲这个十年其实就烧了几年，真正来讲呢，我们所见到的这个御窑厂烧造的东西啊，应该说还是比较细的。就我个人而言，我所见到的咸丰朝的，不管青花还是粉彩。那么整体来讲呢，它烧的还是比较细的，啊，当然，也许呢是我们这个看的数量有限，啊，包括我们到各大博物馆里参观时候所看到的这些东西，总体来讲呢，它的制作的工艺啊，应该说造型规整，绘画生动，啊，色彩比较的鲜艳，那么所以它的艺术价值，啊，它的实用性应该说是比较俱全的，啊，这个呢就包括了。元气和浊气两大类，这个呢，就是我们每一个人呢，一定要注意啊，在我们的生活当中，在我们参观啊这各大博物馆的同时，包括我们市场拍卖市场流通的拍卖的拍品当中，我们一定要有意识的去观察、注意咸丰时期的作品，因为它的数量实在是太少。那么，所以相比较而言呢，这些东西啊，就比较的珍贵。那么咸丰粉彩呢？他喜欢用哪些东西？一个博古纹，啊，博古纹是啊，不管在盘碗碟上面，它装饰是最常见的。那么同时当然也有山水啊、人物啊、花鸟啊这种内容。那么所有的这些东西我们所见到的啊，它都比较的精细，这是它的一个啊特色。尤其是御窑厂烧造的这批东西，那民窑我们先不啊不去描述它，但是官窑的这一部分呢？是比较重要的啊，比较重要。那么我们讲，那么咸丰的都时代的这些粉彩啊，它具有哪些特点呢？第一，粉彩地湿又不均匀，实践有深浅有厚薄，这就是我们讲的彩器一类啊。青花呢都是一样的，就是这个粉彩啊，尤其是用色地的啊，就是我们现在非常时髦的一句话叫洋彩啊。那么，凡是有色地的呢，它和道光比起来，或者说跟再往前，乾隆、嘉庆比起来呢，它的这个色地啊，会有厚薄，会有这个深浅之分。这个呢是它的第一个特点。第二个特点是什么呢？藕褐紫色彩和深蓝泛点紫红色釉，是这个时期啊比较有特点的两种低温色釉。这个我们过去可能不知道镜头前的朋友，我就不知道啊，你们有没有接触过，或者说有没有别人跟你们啊交流过？因为藕褐色这个色彩啊，在这个之前有没有呢？有，只是在色彩当中，仅仅的一小部分，比如说需要了用一点，不会的大块面的去做。而咸丰开始，他会用紫这个这个藕褐色呀，成片的使用，这个呢是一个特点啊。那么深蓝色泛点啊，点紫红色釉啊，这种东西呢，是不多见的。如果见到的话呢，大家要关注一下。那么这种东西呢，我们讲官窑里有，民窑当中也出现。这个呢，我们就要关注了啊。有的东西可能没款，但是如果有这种东西的话，那么有的人可能把握不住啊，呃，看得很晚。那么这个呢，就要仔细去研究了啊，仔细去研究。这是第二，第三一个呢，就是。器底的松石绿彩及白釉呈波浪状，这个呢也是我们要注意注意的一个问题。因为道光时期啊，这种白釉出现波浪状呢，已经比较普遍了。那么咸丰呢，依然是啊，继承了这个衣钵，也会出现这种现象。比如说松石绿釉，啊，呃，器口里、器底或者啊，其他的碗内啊，你像我们那个石井碗，啊，官窑的、民窑的，是吧？尤其是民窑特别多。它这个里边的这个松石绿彩啊，它往往厚薄不匀，啊，那么这就是在上彩的时候啊，那么像吹釉的时候，吹这个低温彩的时候啊，吹的厚薄不匀
啊，这个呢也是我们要注意的一个特点。第四一个呢，就是弦风款式啊，书写用侧风，那、啊、这个字体呢是公正秀丽的。那官窑一般是六字两行楷书款，这个它的落款的形式啊，它的外围是不用双圈或者有双方框的。这个呢是从弦风以后，它作为一个开端，从弦风开始，同志，光绪。包括宣统，以后就再也不用双圈了，这个双方框这种情况也不多见了。所以这个现象的话呢，也是我们啊需要注意的一个问题。那么有意思在什么地方呢？官窑是用了六字两行楷书款，但是民窑当中呢却不一样，它有什么呢？有用双框六字三行篆书款的。它依然传承了前代的做法，这个在民谣当中比较多见。我的经手咸丰的啊，这个民谣当中的瓷器，它落款的，这个款呢虽然不规整，它依然延续了道光的做法，但是很有意思，它来加了一个双方框，啊，这个呢是我经手在呃上个世纪的八十年代啊，我们在文物商店，这个文物商店的这些商品当中就有这一种啊，一个是藕褐色。一个呢就是双方框款，用铁线篆啊写六字三行款的，这个呢我们可以给大家看一下啊。这个呢就是我们讲的啊，这个咸丰啊喜欢用这种轻贡的题材。这个我们讲节令晚上元节喜欢用这种啊呃轻贡的题材，里边用宫灯，外边也画宫灯的啊，里边用青花，外边用粉彩。但是咸丰呢，里边是不画青花的，就直接用外边的粉彩开光，里边画轻贡的啊，包括宫灯啊。那么旁边大家注意，它这个款写的规整而秀丽，这是咸丰时期落款的一个最大的特点，所以我们特别要注意一下这个款。啊，特别要注意一下这个款，看见没有？大清咸丰年制，那么这个款外边是不带框的，既不带双圈，也不带双方框，啊，就是这个时代的特点。而且这种东西毫无疑问都是御窑厂烧造的。看见没有？我们那天啊给大家看了一下道光啊这个圣德堂款的这个十八罗汉，那么在上一讲里边我也讲过，不仅仅道光圣德堂里边有这种图案。民窑当中，也大量的出现十八罗汉的这种题材，啊，有圆口的盘、圆口的碗，有这个葵口的，啊，花口的，这个十八罗汉题材的，在民窑当中大量出现。那么这个呢，也是一样，这个题材、这个绘画整体的风格，都是延续了圣德堂的绘画的技法。而且呢，我们都知道圣德堂绘画的那个十八罗汉都是道光十七年以后的作品，啊，根据清宫档案的记载，应该是在道光二十一年。而这个咸丰呢，和这个道光是挨着的，所以这些工匠们也就把他这个题材延续到了咸丰的瓷器上，啊，那么民窑当中呢，也同样是一模一样的题材，也画得非常好，啊，因为。我们自己经手过很多，也唯独有我们扬州文物商店啊，收藏的特别多。哎，这个很有意思啊，很有意思。这个题材和官窑一模一样，而且凡是十八罗汉题材的盘碗碟，制作工艺都特别特别的细。当然，我们御窑厂不用说，但是民窑当中就很例外了。所以这个呢，我也告诉大家，将来大家有机会啊，你们一定会见到民窑当中有十八罗汉的啊。当然。不会是后仿啊，一定是这个道光、咸丰时期的这个题材，啊，非常精细，胎体也非常的轻盈，啊，比较薄、比较透的那种，釉也特别的白。那么这个呢也是一样。那么，所以我们看这个款和刚才的款的写法如出一辙。所以我们镜头前的朋友，当你看到这一类东西的时候，尤其对款要格外的小心，啊，格外的小心。这个款写的特别的棒，咱们再往下看。这个是放大的啊，放大的。这个款看大家认真仔细看啊
都是反红款。那么道光时期，圣德堂的反红款是在道光十四年以后才出现的。咸丰的款呢是彩器上用这种反红款，啊，青花器依然还是用青花啊，还是用青花款的。那么像这种都是彩器，所以它用的都是反红款。你看没有？这个是个霁虹的碗，它落的是青花款啊。咱们主要是看一下这个款的写法。刚才我们看的是樊红，现在我们看的是什么呢？是一个青花的，它的写法如出一辙。也就是说，那个时候御窑厂写啊写款的几位啊师傅啊，都是基本上专门写自己的啊风格的东西，都比较的工整秀丽啊漂亮。那么这件东西呢，瓜碟绵绵，这个就很清楚了啊。这个纹饰很清楚，这是一个茶盖碗。但是大家有意思的是看下边，看见没有？大清咸丰年制，它是用的铁线钻，尽管写的不规整，但是它的整个的啊这个思路呢，它是啊完全是按照这个道光的这种写法写的，延续了这种写法做的啊。刚才我还给大家讲了，啊，刚才我给大家讲了，除了这么写法以外呢，外边还加了一个双方框，还有这种写法，啊，这个是没带双方框的，啊，因为我在呃八十年代啊，我们扬州文物商店有一个窝角的斗形的一个碗，外边是那种啊这个蓝釉啊蓝彩，那么底下的款呢就是用的双方框，啊，然后里边用的铁线钻。这个书写的方法跟着如出一辙，也是用防红款写的，啊，嗯，啊，这个刚才没有看到款是吧？我们朋友们，镜头没切换啊，这个这个款我先给大家看一下，我等会再回过去给大家再看一下，因为我们这个呃转换它有一个节奏上的时间上的一个呃差啊，时间差，所以呢可能慢一点，可能慢一点，对不起啊，呃，现在我给大家看的这件东西呢是民谣的，我特别强调。这是民谣延续了前代的做法。刚才我们看到楷书那个是御窑厂，啊，六字两行款的写法。前面看的是防红款啊，这个也是防红款。我再给大家刚才看一下青花款。这个呢，我看能不能切换过去啊？啊，好好好，我现在要切换过来了，让大家看一下。这个呃，不知道镜头前的朋友们，大家看见没有啊？这就是青花款。啊，凡是落青花款的，都是以这种为标准。楷书的以啊那个反红款呢，就是刚才我给大家看的啊那种为标准。这个，请我们镜头前的朋友呢一定要注意啊，这些都是标准器，啊，没有任何疑问的标准器啊、嗯。来，我来再给大家啊，尽量多找一点标本给大家看一下。这个呢是刚才刚才那个民谣的啊，我又把它放大了，来给大家具体看一下它的写法，啊。这个是当时的写法，而且繁红写款。你看这个民谣当中呢，它这个书写的这个笔道啊，呃，抖抖霍霍的啊，这个字呢都不是那么很直，横平竖直啊都不是那么好啊，还是不是那么特别讲究。所以这个就是民谣的东西。这个呢，同样是一件青花的蓝地啊，这个黄龙纹盘。那么，请大家注意的是什么呢？这种盘也是延续了道光的整个的造型和纹饰，啊，那么关键问题我们主要是看它的后边那个款，看见没有？这个款的写法，它整体的风格就是这样，六字两行，它绝对不带圈不带框的。那么清代晚期是从咸丰开始往后。就都是形成了这种定式，所以我们一定要记住啊，这已经形成了一个定式，是咸丰开始带的这个铜啊。行，我们再来，这个呢也是咸丰时期仿雕漆的啊，这个樊红坐地上面是蝙蝠这件东西，应该说它是仿乾隆的，仿的非常的好啊，非常的棒。那么这也毫无疑问了，这也是我们讲。呃，应该是咸丰早期的作品啊，咸丰早期的作品。我们再来看看它的款啊，这个东西因为太好了啊，这个遗憾啊，就是款放大了有点虚，但是呢，款的整体的这种风格呢，它是一致的啊。大家认真看一下啊
，这个一定是这样。大清咸丰年制，所以我请镜头前的朋友呢，我们一定认真仔细的把它看清楚，啊，一定要看清楚它的整体的兼加结构是如何啊，呃写的，啊，这对于我们今后啊，在学习这些东西的时候呢，心里边有一个印象啊，头脑里有一个印象，看见没有？因为这个咸丰的东西少，所以我尽量多给大家看一点这个幻灯片啊。呃，因为我们这个今后接触的这种东西啊，也的确不是太多的啊，不是太多的，所以我尽量多找一些资料让大家看。这是一个季红的《玉壶春瓶》，但是也请大家注意，从咸丰开始，这个《玉壶春瓶》的体态啊，也发生了变化，变成了短脖子，这个肚子也来变大。啊，越往后边，这个形态啊，越显得臃肿，而和前面相比呢，前面的多少还带那么一点点的俊秀。啊，咸丰开始以后，这个肚子啊就越来越大。啊，我们你们自己再回想一下，光绪的啊这种玉壶春的这种形态，一定要比这个形态。要显得更加的臃肿，啊，这个姿态、造型都不一样，所以我们每一个环节、每一个地方的都应该注意，这个器型的变化也决定了一个年代的变化，好吧？行，咱们再来，啊，这个就是刚才的这个又一个角度啊，这个呢是在上海博物馆里边陈列的，它底下有这个，看见没有？这个底下，大清咸丰年制，我只是呢照这件东西啊，照这件东西，这个底下款呢就没办法照了，所以给大家看一下这件东西，啊，哎哎哎哎，哎，怎么变得这么大？嗯，不好，这个不好，啊，哎，哎，没办法，没办法。反正大家看一下啊，因为这个这个它这个摆幅太大了，那么就注意一下，咸丰时期呢也有啊，属于大应瓷一类东西，像这个玉壶春啊，也是刚才跟我讲的一样，那个是单色釉，只这个呢只不过是青花，啊，但是这些都属于大应瓷类的东西，那么延续了前朝的烧造方法和烧造纹饰，啊，这个呢是我们需要注意的，这个是上海博物馆陈列的外边的一件东西。这件东西呢就比较特殊啊，我们叫它是场官釉，场官釉。但是我们现在去注意的，不是这个啊，这个东西的造型，这种笔记瓶。关键我们是要看这个款，看见没有？大清咸丰年制，所有的款都是同一。形态、规整、俊秀，四个字，这个请大家啊记一下，一定要注意。看见没有？这几个字，尽管是刻的，它也要做到尽善尽美，它的横撇竖捺、肩加结构一定要得体。这就是先锋时期的落款形式，啊，这就是它的风格。那么有请我们啊镜头前的所有的朋友，一定要注意。再给大家看几件啊，嗯，这是一个灌耳瓶啊，军红釉的灌耳瓶，大家注意啊，这军红釉的灌耳瓶，它这个如果光看这个瓶和道光如出一辙，分不出来。
但是问题在儿，啊，这个款有点啊不太清楚啊，不太清楚，这个款有点不太清楚。大清咸丰年制也和刚才一样是客款，啊，客款，这个这种摇变釉的整体的风格啊，这个我们就要知道就行了，但是都是一样。客款也是风格都是一致的，所以我们讲青花款、防烘款、客款，啊，咸丰它的风格都是协调的、一致的啊。这个也是它的正面，给大家看一下，刚才是侧面。那么这种窑变形式啊，在我们清代是比较多见，清代人更多的喜欢是窑变啊，更多的喜欢窑变，从雍正七年开始，一直延续到宣统。啊，好。我把这个客款呀，专门把它放出来了给大家看啊。大清咸丰年制，这个款非常清晰，啊，非常的清晰，非常的好看，啊，请大家记住，啊，请大家记住，这个标标标准准的官窑器啊。这个同样也是青花粉彩，啊，这个双耳瓶。如果没有底下的款，这件东西就是标准的道光。但是有了这个款以后，那么这毫无疑问啊，这就是一个标准的咸丰年代的一个御窑啊，御窑作品，山水人物的啊。大家看一下这个款啊，都是这么个写法啊，非常重要。我请镜头前的朋友们一定要注。啊，一定要注意。好，我们继续啊。这一件呢也是一样啊，这个道理都是刚才一样的，但是这是个方瓶。那么这也是色地开光、清供啊，这个题材。刚才我们讲这个咸丰喜欢清供，这也是同样是清供啊。这个底下呢也是带款的。注意了没有？底下是松式绿地，然后呢，落这个款，但是非常有意思啊，和乾隆时期的道呃那个呃嘉庆时期的，包括道光时期的这个写款方法是不一样的。为什么？大家注意，乾隆的款它是一个六字三行铁线篆。它形成的是个方形的，而咸丰呢是两行六字楷书的，所以这个写款当时和上这个松式绿啊，这个是个技术问题啊。这个我们的这工匠非常聪明，能够把这个色地和这个款这个位置啊，把它留出来以后加彩，这个非常了不起啊。这种工艺呢也是从咸丰开始的，啊，很特殊。啊，因为方款可以啊，我就开个光就行了，方框款，然后在里面写字就好了。这个不是的，这在每一个字当中，它旁边的空间你一定要留出位置来，然后把繁红要填到里边去，这个还是一个很很难的的一个技术问题啊，这是个非常考究的一个技术难题。但是我们的工匠把它处理的非常好，所以这件东西呢，我们严格的、认真的、仔细的。把它注意起来，好吧？我来再继续啊。这件东西呢，也是个双耳瓶，上面是什么呢？钟馗啊，因为我们经常讲钟馗打鬼啊
啊，这个这个这个题材比较多，大家注意这个上面就是钟馗啊，而且是一对，底下也同样落的是刚才那种款。那么像这种东西呢，我们讲绝大部分呢，都是在那么几年当中烧造出来的。我们呢也是花到很多的心思啊，在找这种资料，因为史料记载的总共这两千一百多件，再加上宫廷收藏，再传啊流传到民间的，这个数量是极其有限的啊。所以我们讲看到这样东西的时候呢。就要认真仔细的去研究啊，因为这个时间关系呢，我不能再啊再给大家啊看下去了啊，我们要继续了。那么这是我们讲的啊，这个咸丰时期啊，他所有的这些特点，因为整体风格像道光啊，这个款制落款是从他开始啊，有自己的风格啊，这是咸丰时期的特点。那么同治、光绪、宣统呢，因为。这个三个朝代呢，基本上粉彩啊，我们讲如日落西山，工艺水平明显下降。那么，尽管我们讲历史上曾经有过一个什么呢，同光中兴，啊，那么这个时候呢，这个同治啊皇帝啊，为了提振朝纲啊，扶持民族经济啊，引进了西方的一些生产技术，使一部分的民族工业啊，得到了复苏和涌现。那么尽管如此呀，但是清政府的腐败和衰落已经是无可挽回啊！这种啊堕落的趋势，啊退废的趋势，这是没有办法。所以我们讲整个来说，从这个啊传世的官窑粉彩瓷器来看呢，呃，同治以后，光绪啊，呃，包括宣统啊，整体的这个趋势呢和。咸丰以前的比呢，又有所下降，啊，而且呢，更多的我们所见到的，这个我们在这里必须要强调的，主要是御窑厂为同治帝和慈禧太后所烧造的那些日用瓷、陈设瓷啊，以及船瓣瓷器啊，成为了同治啊、光绪、宣统这一段时间的主流的。御窑作品，这个我们必须要给大家讲清楚，因为我们讲大影瓷的这一部分呢，呃，同治也烧，啊，光绪也烧，宣统也烧，但是呢，相比较而言，比较有特色的呢，反而成了同治帝的大婚瓷，这个慈禧太后的日用瓷，倒反而成了宫廷御用的一个主流、带有色彩的或者有特色的。一个瓷器，啊，所以我们今天在这儿呢，就更要给大家要把这些东西要讲一下，因为根据这个宫廷的这个清宫档案记载呢，同治四年御窑厂恢复烧造，大家要注意啊，同治四年。那么同治四年的话呢，在这个之前，等于太平天国运动把它烧毁了以后，就是咸丰五年以后啊，咸丰五年烧毁，烧毁了以后呢，那么再恢复，这需要一个时间啊，因为咸丰只有十年。等于有一半就不烧了，再加上四年之前再恢复，等于有九年的时间，啊，那么这个时候恢复呢，基本上还是勉强的烧造一些大运瓷器。到了同治七年，公元一八八六年啊，一八六八年，啊，那么为同治大婚啊定制的瓷器啊，这个都有清宫有记载，比如说七千件啊，同治九年为这个。慈禧太后烧烧制这个铁盒垫款的陈设瓷，以及呢太后的寿辰啊，以及光绪后来又烧的这种色帝的瓷器，这个烧的数量是比较的多的。这个呢是我们在啊了解这个历史这个大的背景的时候呢，也要知道我们宫廷御用啊烧造的瓷器，它主要的是哪一部分啊？那么这些东西呢，是我们今天呢要讲的。那么这批宫廷用瓷当中，它的装饰风格呢，基本上相同，啊，很有意思啊。从同治开始，一直延续啊。咱们不说宣统，宣统因为只有三年啊，就是同治、光绪这一段时间里边，它的这个整体的装饰风格基本上都是一致的。这个里边有一个人非常重要，这个要特别注意，这是谁？慈禧太后，因为上面的很多啊，船瓣的啊一些瓷器啊，都是由。慈禧太后点头的，啊，比如说这个同治帝大婚
，慈禧太后不点头，这个我这个烧到这个东西的纹饰是不行的。曾经因为有有一部分烧的不好，慈禧太后大怒，罚御窑厂重烧，这个钱他不掏的，要御窑厂想办法解决的，啊，所以这个问题呢，呃，我们在学陶瓷的时候要把这个历史整个一个背景要了解。同样，这个装饰风格当中呢，大多数。使用的是一种隆重的暖色调做地的，啊，比如说喜欢大红、大绿、明黄、明绿、藕荷这种颜色，从同治开始一直延续的光绪，我们见到很多都是这样的颜色啊，作为色地的，啊，那么当中当然也有松绿地了，啊，也有松绿地。那么绘画体呃纹饰。这个题材的丰富呢，那还是比较多的。比如说，红幅金团寿，五幅捧寿，蝴蝶双喜，喜鹊登梅，虫族朵兰，是吧？这些题材很多，而这些题材明显的与慈禧太后的喜好为准则。这个就是我们大家要注意的一个问题，啊，为什么到了这段时间以后，宫廷御窑器啊，除了传这个这个这个大运的以以外，传办的这个朝贡的瓷器啊，都是以这种纹饰为主，那、啊、这个都是啊，这个这个慈禧太后的喜好有直接的关系啊。那么同治时期的白帝粉彩瓷器呢，它些有有哪些特点呢？第一个就是色彩比较的浅淡，啊，讲究那个淡雅。这个比较喜欢绘折枝，或者呢是过枝花卉、花蝶、花鸟纹饰，色彩呢基本上是清新雅致的啊。这就是我们讲同治时期的啊一些粉彩瓷啊粉彩瓷，这是第一。第二个呢，就是主要的器型呢，有些器型呢就比较多见，比如说捧盒。这个捧盒这个东西啊，过去我们记记得是在乾隆时期的。这个这个这个啊，这个春春字图春字这个盒上面，这个大多数呢都是用雕漆的这种形式。瓷器当中做捧盒的呀，还不是特别的多，而且尺寸呢也不是很大。但是到了这个时候开始，从同治、光绪啊，这种东西就大量出现，不仅仅是官窑里边出现，民窑当中也有出现。这个呢，就是这个时代的一个特点。这是第一，第二，绣墩。哎呀，到了晚清以后啊，这个绣墩特别的多，啊，像我们过去这个文物商店，因为是老店，过去收的这种东西啊就比较多，圆形的啊，方形的，这个六角的、八角的，啊，这种绣墩有青花的，啊，有钧窑的，有粉彩的，啊，那么还有其他单色釉的，啊，这这种东西呢都比较多，啊，这个主要是我讲的是晚清。因为像乾隆时期有些宫廷，我们见到的这个啊绣墩呢，制作的都比较的精细啊，但是数量很少。民窑也有一些，也是做的很精细的啊，但是我们传世的看的比较少。但是这个时候我们发现，这个民窑当中啊，还特别的多啊，这个就是我们要注意的。那么其他的主要是盘碗杯碟，包包括汤匙这些东西，御窑里边特别的多啊，尤其是这个。宫廷大婚瓷器当中都是一套一套的，啊，都特别的多见。那么这是第二、第三一个是什么呢？这个器底都是用青花或者是矾红楷书，铜制年制四字款，或者是大金铜制年制六字两行款啊。刚才我们前面讲咸丰，六字两行款啊，这个铜制呢就继承了它这种传统。基本上就是这样，而且我们特别要注意的，大婚词当中绝大部分都是用四个字“同志年制”，这个呢，呃，是我们经常见到的。我在拍卖市场当中现在见到还比较多，啊，这个说明当时啊，除了我们讲这个我们故宫啊、故宫博物院收藏的啊一大批，那么多少呢？还有一些东西啊，都流入了市场。所以我们镜头前的朋友呢，大家有机会啊。在拍卖场上，还是能见到这些东西
啊，见到这些东西。那么这些呢，都是我们平时要注意的啊，要关注的。除了以上所述的这种品种以外呢，还有一种呢是打破传统、更加接近民间题材的一些作品。啊，这个呢也是我们需要关注，但是这些东西啊数量非常少。我记得二零零七年呢，我在香港啊，我的一个朋友曾经拿出来一件东西。这件东西呢是一个浅绛彩的一个花鸟纹的一个长口碗。那么这个图案呢，完全是按照我们中国传统花鸟画的绘画技法，啊，那么图案呢是比较清新隽秀的，啊，非常漂亮。这个它的这个抬头和这个末尾啊都有款的，啊，一个呢是落什么呢？属有繁红品青款，还有一个落这个小方框，底下落了一个告子，这个呢。呃，这种落款呀、啊，在我们之前任何一个朝代都没有见过。哎，这是非常特殊的。然后呢，更有意思的是什么呢？它底下落款，碗底下落的什么款呢？大清同治年制款，六字两行楷书款。我给大家看一下啊，这个是非常特殊的一件东西。这个款呢，呃，这个碗啊，就是这种长口碗，口沿呢，按道理本来应该是描金的啊，但是这个上面这个花鸟啊，完全是按照中国画的花鸟绘法技这个绘画技法来画画的这个纹饰，用浅绛彩的画法。那么这个上面画的是个白头翁，啊，这个画画风啊，非常的清新，非常的独特。那么它的款呢，给大家看一下，就是这个款，大清同治年制。那么，请我们所有的朋镜头前的朋友要注意一下，我们等会给大家看，和他一样的款的大运瓷器。那么这件东西呢，难能可贵叫什么呢？难能可贵就是说这种东西啊，我这个香港的朋友就问我，他说在我们香港，这种东西啊，没有人认可他的，认为这种东西啊不对，啊，后家财。那么就这个碗而言。我可以肯定的说，毫无疑问，它是啊，御窑厂的作品。至于说上面加的彩，我因为这个照片有限啊，我没有把它底下那个款，一个告，一个品青，两个那个防红款呀、啊，给照出来啊。因为当时的条件有限，没有照，很遗憾啊，这个没办法给大家看。但是呢，我必须要给大家讲清楚。那么后来呢，我在这个啊工作当中呢，又见到过几件啊，只不过这个花鸟的画法呢。跟这个略有一些不同，花卉呢略有一些不一样，但是底下的落款和整体的造型如出一辙，一模一样啊。其实这种东西就是官窑器啊，就是官窑器，只不过画风不同而已。这种东西呢，我们讲更接地气，但是这种东西在我们拍卖市场当中，在这个市场流通当中是极其罕见的。我除了在香港看了一件，那么在扬州文商店又看了一件。啊，另外在别的地方还看了一件，啊，所以这种东西呢，那么我呢，啊，这个给大家讲啊，这种东西呢，呃，应该呢是没有问题的。那么这个里边呢，我们就要讲一个人，就是金炳清这个人啊，他是个安徽人啊。那么与王少维是当时的啊景德镇御窑厂的画师，所以他是供职于御窑厂的。那么这个人呢，也是景德镇文人画派画词的先驱之一，啊，属于晚清时期御窑厂的画师，金品清、金告和王王少维。这个，请我们镜头前的朋友啊，大家要记住这两个人，你们很有可能会遇到这样东西。我相信，我们江西的啊，江西老表啊，我们这些老这个藏家们。手上一定有金炳清和王少维的作品，因为这两个人作品，他曾经啊专门为宫廷画画过作品的，所以大家注意这个两个人特殊的一个地位啊，他的这个社会地位。那么这两个人呢，主要活跃在清代的同治和光绪时期，而且主要是在御窑厂里边做画师，啊，所以他有很多作品是流传在民间的。希望大家呢要注意啊。所以我们后来看到，又发现还有一位人，这个人叫什么呢？叫陈门陈雪丽，啊，他的儿子也跟着他爹画，他也是画
、浅绛山水和啊这个青绿山水的一个画师，和《金瓶经》王少维属于同时代的人。这个呢，我们。呃，江西的啊，藏家们应该说很多都是行家啊。这些东西，这个理论呢，肯定是一套一套的。而这些东西呢，我们当初在七十八十年代、七十年代末八十年代那个时候，东西很多啊，传世很多，而且文物商店收藏的也很多啊。后来都流向市场了，啊，见到他们的作品是比较多的，啊。这位在这儿呢，我再提醒我们镜头前的朋友啊，你们江西的啊，我们这些老表啊，你们肯定手上有很多这类东西的。这两个画师要注意啊，他是宫廷画师。那么镜头前的朋友，这个我把这个两个人提出来，也是告诉大家，啊，他们的作品有他独到的地方，希望大家要重视他们，啊，这是我讲的第三个问题啊。第四个问题呢，还有一种在款式上还比较有独特内容的，啊，一种款式，这是在上个世纪的一九八四年。啊，我们扬州文物商店收购部征集到四件，十八公分左右的啊盘子，十八公分左右。这个盘子它的造型呢是那种直口的，腹部呢比较丰满啊，它这个造型像雍正时期的啊这个民窑的造型，直口弧幅饱满圆润。这个盘的外边呢它是白釉，没有任何的装饰，比如说外边画点。什么什么这个这个这个蝙蝠啊，或者画点这个折枝花卉啊，折枝莲花没有，什么都没有。但是非常有意思，是他的盘内用浅绛彩画山水，四个盘同时都画的山水。但是呢，这个山水呢各有不同，既有我们北宋范宽郭熙山水那种峰峦叠嶂之雄伟壮观，又有南宋马远夏圭。偏一角，俊俏秀丽之风啊，之遗风啊，这个东西非常有意思。就四件的四件东西，四个画风，啊，那么绘画的技巧呢，非常的娴熟老辣，色彩搭配是清新自然，极为罕见。这是在我的这个阅历过程当中，我直到今天，你想八四年到今天多少年？四十年了，快，依然铭刻在心，啊。那种山水画的非常的雄壮，有那种北宋的那种比较壮伟的啊壮阔那个感觉，雄浑，啊，也有俊秀的。那么说明一个问题呢，就是画这个四个盘子的这个画师啊，一定不是等闲之辈。但是非常有意思，这个四个盘子里边有两个盘子底下是落款的，有两个盘子底下是不落款的。落款的底下写的什么款呢？同治。十三年诏，六字两行楷书款，这个是非常罕见的。还有一个款落的是什么呢？甲戌年诏。我当时就查了一下，这个甲戌年是同治十三年，更好刚好和刚才那个同治十三年诏那个，它年代是对上，造型对上，款制对上，纹饰整体这个四个盘子纹饰都对上。很遗憾，那个年代。我们都是比较窘迫，连相机都没有，啊，和我们今天的镜头前的朋友们相比的话，我们那个是实在是，现在说起来有点寒酸啊，但是没有条件。如果今天的话，我肯定会把它拍下来，啊，但是那个时候没这个条件。很快，这四个盘后来就卖出去了。这个呢，这种记忆啊，这一辈子就永远留在我的脑子里了。我再也没有见过这个东西，啊，当然也再也没有在。别的场合底下见他出来过，但是这个东西啊，他这个四个字呀，写的是规整大气、刚健有力。非常难得，和我们比那个写的还要漂亮，啊，比那个写的还要漂亮。所以让我感觉到这种东西，会不会是《金瓶青》啊、王少维啊、这个陈梦啊等等那个时代的画师们
他们的作品呢？不知道。所以呢，这种东西呢，看来还有待于研究吧。我想今后如果我们镜头前的朋友将来有机会啊，看看在市场上啊，能不能还会碰到这样的东西，那个保存的非常完美。呃，有人用酷粗来形容。当然，那个东西我不敢说用酷粗了，因为这种东西它毕竟不是宫廷器，啊，那么但是它的这种绘画风格让我感觉到它不必啊，宫廷器，啊，这个低到什么地方，完全是不入俗套的文人的这个绘画，画的太好了，特别喜欢，啊<咳>，那么这种东西呢，也是我们今后要发现要注意的啊。那么在这儿呢，我来。那么就这个东西呢，我再顺便讲一下，这个同治时期啊，还有这种东西。这个是在拍卖市场上见到的，松鹤霞林一个牌啊，底下看见没有，落的也是这样的款，大清同治年制。啊，这个我们镜头前的朋友，不知道你们注意到没有？啊，这个也是落的官窑款。就这个款制而言。你说它不是官窑器，这是不可能的。但是你看里边画的这个内容，和我刚才讲的精品清风格的这种，啊，这种绘画风格是如出一辙的，啊，这是我见到了。我们现在有条件，我把它拍下来了，啊，这个和我们镜头前的朋友们啊，我们大家来分享，啊，以后大家要注意。还有这一件东西要请大家注意了。这个它上面呢，同样画的是松鹤霞林。这是我哪一年？我想想是，一五年、一六年，我去了广西自治区博物馆，啊，呃，我们当时的一个学员啊，现在是，呃，自治区博物馆的研究员，叫张凯，啊，他陪我啊看了他们的这批东西。这个里边是其中的一件，里边是青花，外边是浅绛，啊。松鹤霞林纹碗，这个是一个盖碗啊！大家注意，这是个盖碗，看见没有？这个地方有一个棱的，上面应该有盖但是呢，这盖已经没有了。这是自治区博物馆的藏品啊！大家注意，这陈列在那儿呢。里边看见没有？青花啊，这个莲花啊，莲花呃，莲荷叶啊，青花莲花，这个外边是松鹤霞林啊，这个画的是非常细的一路东西。这上面有款的，只不过这个款落的什么款？大清光绪年制款，啊，这由此让我想到了，就是金品清和王少维，啊，如果说刚才那个东西不是官窑器的话，那么我请问，这件东西究不究竟是官窑呢？是吧？所以我们有更多的证据来证明，啊，这个宫廷画师啊。对御窑厂绘画，它的影响还是挺大的。但是，这种东西在传世品当中见到很少。啊，这个呢，我们必须要在这儿呢要讲一下。另外呢，我再给大家看一下啊，我一并给大家看。这个是一个大碗，这个口径呢大概哎也要有十八公分。这是一个撇口碗。同样用的我们国画的绘画技法，也有那种浅绛的意思。这是花卉瑞果纹一个大碗，画的是琵琶，琵琶和花卉，啊。这个花卉有点像那个紫藤一样的花卉啊。落款，大清光绪年制，这是在上海文物商店柜台上我看到的这么一件东西。哎，当时我就把它拿下来，因为他这个店里的主任正好是我一个学生。哎，我说这件东西拿下来，我我要看一下啊，就拿下来，我把它拍成照片啊，这就成了一个很好的资料啊，很好资料。再给大家看一件，这是个。花卉石榴纹的，啊，一个盘啊，也是粉彩器。大家注意，大清光绪年制，外边是蝙蝠，啊，里边是粉彩的石榴花卉，有多姿多福的意思
那么这件东西款，大家看一下，是不是光绪啊？是不是官窑啊？不用解释，应该没问题，啊。那么这个呢，也是我给大家一定要看的啊。这是讲到那个的时候，我顺便讲啊，讲到《金瓶青》和王少维的时候，顺便把这个题材的东西，我把它归纳起来，给大家看一下啊，看一下。那么好，我来再给大家看几件啊。同类型的东西，这个影响还是挺大的。一共六个，全部是这种浅绛色的侍女啊！大家注意侍女，我只给大家浏览一下就行了啊。纹饰各不相同，给大家一个个看过去啊。大家看一下